இணையத்தை பற்றியோ இணைய உலகில பயன்படுத்தும் கருவிகளை பற்றி பார்க்கும் அதே வேலையில சைபர் செக்யூரிட்டி என்று சொல்லப்படும் இணைய பாதுகாப்பு பற்றி பேசாமல் நகர்ந்து விடவே முடியாது திருடர்கள்லாம் வந்து எந்த விதத்துல திருடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள ஆண்டாண்டு காலமும் ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது கேட்டபடி நம்ம பாதுகாப்பா நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா ஆனா இந்த ஹேக்கர்ஸ் என்னும் இணைய திருடர்கள் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு ஒவ்வொருவருடைய நடத்தையையும் இன்ச் பை இன்ச் மூமெண்ட் ஆக அவருடைய நகர்வையும் பார்த்து அத்தனையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் அந்த ஆற்றல் அதை கேட்டபடி விழிப்புணர்வுடன் நாம் இல்லாம அந்த இணையத்தை அணுக முடியாது சமீபத்துல செய்தித்தாள பார்த்த ஒரு செய்தி பேஸ்புக்ல ஒரு பதிவு பனிரெண்டு வயதாகும் என்னுடைய மகள் இன்று பூ பெய்து விட்டால் பெரியவளாகிவிட்டால் அவளுக்காக கிப்ட் வாங்க சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இந்த நகைக்கடையில் வாங்க போறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு டேக் பண்ணியிருக்காரு எந்த இடத்துக்கு செல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கூகுள் மேப் மூலமாக ஒரு செய்தியை பதிவிடுகிறார் ஒருத்தர் ஒரு மூணு பவுனு நகையை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்த பின்னாடி அதை போட்டோ எடுத்து என் மகளுக்காக நான் தரும் பரிசு அப்படின்னு அந்த போட்டோவையும் வெளியிடுகிறார் அடுத்த நாள் இன்னொரு பதிவு போடுறாரு எனது மகள் பூ பெய்தும் விழா உற்றாரும் உறவினர்களும் சுற்றத்தாரும் அத்தனை பேரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பத்திரிகையை அடிச்சத ஸ்கேன் காப்பியை எடுத்து போடுறாரு அதுல என்ன விஷயம் இருக்குன்னா அவர் வீட்டினுடைய முகவரி அவருடைய பெயர் அவர் மனைவியினுடைய பெயர் அந்த குழந்தையினுடைய பெயர் அந்த வீட்டுக்கு செல்லும் பஸ் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏ அப்படின்னு போறாரு அப்படி போட்டு அந்த பஸ்ல இருந்து இறங்கி எப்படி வீட்டுக்கு வர வேண்டும்ன்ற பாதை உட்பட அந்த பத்திரிகையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இத ஒரு சோசியல் மீடியா பேஸ்புக்ல ஸ்கேன் பண்ணி போட்டு இரண்டாவது <laughs> வருமானம் முதல்ல ஒரு பெண் பேசுவது போல அந்த சாட்டிங்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா அவரை கடத்தி கொண்டு அவர் பெற்றோர்கிட்ட பிளாக்மெயில் செய்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேல கறந்து இவரை கொலையும் செய்து விடுகிறார்கள் இது போல பல நிகழ்வுகள் எல்லா இடத்துலயும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சாட் ஆப்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ் இது போல நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்மளுடைய மொபைல்ல தரவிறக்கம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த வீடியோ கேம் போல அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன ப்ராடக்ட் எந்த கம்பெனியோடதுன்னு தெரியாம அதை நம்மளுடைய மொபைல்ல நிறுவும் போது இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது சில முக்கியமான விஷயங்களை சற்றும் தயக்கம் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம் நம்மளுடைய இமெயில் அட்ரஸ் ஜாப் சேலரைஸ்டு பர்சனா இல்ல செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பர்சனா மொபைல்ல இருக்கிற கான்டாக்டை எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறது நெட்ஒர்க் யூசேஜ் நம்மளுடைய லொக்கேஷன் இருப்பிடம் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய கேமரா ஆக்சஸ் நம்ம குரல் உட்பட அத்தனையும் அந்த ஆப்ஸ் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு நம்ம அனுமதிக்கிறோம் ஏன்னா அப்படி அனுமதிச்சாதான் அதை நிறுவவே முடியும் இன்ஸ்டால் பண்ணவே முடியும் இப்படி ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை யாரோடது என்னென்ன தெரியாம நம்மளுடைய மொபைல்லையோ கம்ப்யூட்டர்லயோ இன்ஸ்டால் தரவிறக்கம் செய்து நிறுவும் போது நம்முடைய அத்தனை கண்ட்ரோலும் அவர்கள் கைக்கு சென்று விடுகிறது இந்த இணைய பாதுகாப்புல நம்ம எல்லாம் அலட்சியமா இருக்கிற கண்டே கொள்ளாத ஒரு இடம் எதுனாக்க ரவுட்டர் வைஃபை வசதி நம்ம மொபைல்லையும் கம்ப்யூட்டர்லயும் வழங்கி வரும் அந்த ரவுட்டர் விஷயத்துல ஒன்னும் இல்ல சார் ஒவ்வொரு முப்பது வீட்லயும் ஒரு வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்குன்னா குறைஞ்சபட்சம் பத்து வீடுகளையாவது அவங்களுக்கே தெரியாம அந்த வைஃபை பாஸ்வேர்ட ஹேக் பண்ண முடியும் என்று ஒரு ஆய்வு சொல்லுகிறது நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அந்த வைஃபை ரவுட்டரை நம்மளே எத்தனை பேர் அந்த ரவுட்டரை நம்மளே இன்ஸ்டால் பண்ணி நிறுவியிருப்போம் விரல் விட்டு என்ன அளவுக்கு தான் எண்ணிக்கை இருக்கும் யாராவது தொழில்நுட்ப ஆசாமி முன்ன பின்ன நமக்கு தெரியாத அவங்ககிட்ட முழு பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு எல்லாம் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்பி விடுகிறோம் பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நிறுவப்படும் அனைத்து ரவுட்டர்களுக்குமே அந்த பாஸ்வேர்டு அட்மின் அப்படின்னே விட்டுறாங்க சார் யூசர் ஐடி அட்மின் பாஸ்வேர்டு அட்மின் அப்படியே விட்டுறாங்க மிக எளிதாக அந்த நம்ம வைஃபைக்குள்ள ஊடுருவக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பற்ற அமைப்பாக அமைந்து விடுகிறது இந்த பதிவை பார்த்து விட்டு நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அந்த ரவுட்டர்னுடைய பாஸ்வேர்டை கொஞ்சம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பு நண்பர்களை இல்லைனாக்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ரவுட்டரை வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட் மூலமாக ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண வச்சு நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணிக்க முடியும் என்ன கீ டைப் பண்றோன்றதை கண்காணிக்க முடியும் கேமராவை இயக்க முடியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நுணுக்கமான விஷயத்தையும் நம்முடைய வைஃபை இன்டர்நெட் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சதுன்னா இயக்க முடியும் கேமராக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ள வீடுகள்ல அந்த கேமராக்களும் வைஃபையுடன் தொடர்பு பெற்றிருக்கும் அந்த வைஃபை பாஸ்வேர்டை திருடுவதன் மூலம் ஹேக் செய்வதன் மூலம் அந்த கேமராவை முழு கட்டுப்பாட்டுக்கு நம்மளால கொண்டுட்டு வர முடியும் 
வீட்டுக்குள்ள என்னென்ன நடக்குது எந்த இடத்துல எந்த பொருட்கள் இருக்கிறது என்பது உட்பட ஏன்னா அட்மின் பாஸ்வேர்டே எடுத்தாச்சு சார் அத்தனையும் அந்த கேமராவில் இருந்து நம்மளால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு சத்தத்தையும் கூட பதிவு செய்ய முடியும் இதற்கெல்லாம் மேலே பாதுகாப்பாக நம்ம துறக்கும் ஒரு இடம் எது இருக்குனாக்கா அந்த ப்ளூடூத் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் வந்த பின்னாடி நம்முடைய மக்களுக்கு இந்த ப்ளூடூத் மேலே தீராத ஒரு பிடிப்பு வந்துடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் இன்றைக்கி வர்ற ப்ளூடூத்தில் எந்த கருவிலையும் கொஞ்சம் கூட பாதுகாப்பு வசதி அப்படின்றது கொஞ்சம் கூட கிடையாது சார் எல்லா ப்ளூடூத்துக்கும் ஒரே பாஸ்வேர்டு தான் அதனால் இந்த ஹேக்கர்ஸ் எளிதாக நம்முடைய ப்ளூடூத் கருவியை பயன்படுத்தி கடத்தி நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியும் அது எப்படி ஹேக்கர்ஸ்க்கு ப்ளூடூத்தோட பாஸ்வேர்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம அவர்கள் கேட்டா சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க சார் இதுக்காகவே நிறைய இணையதளங்கள் வெப்சைட் இருக்கு எந்த ப்ராடக்ட் எந்த கம்பெனி ப்ளூடூத் வருது அந்த ப்ளூடூத்தோட பாஸ்வேர்டு என்ன நிறைய வெப் தளங்களில் வெப்சைட்ல தேடினால் அத்தனையுமே கிடைக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு ப்ளூடூத்தோட பாஸ்வேர்டு பட்டியலே அந்த ஹேக்கர்ஸ் கையில இருக்கு ப்ளூடூத் இணைப்பு எங்க இருந்தாலும் அதனுடைய பாஸ்வேர்டை மாற்றி விடுங்கள் அன்பு நண்பர்களை இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் பாஸ்வேர்டை வீட்டில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஒரு நோட் புக்கில் என்னுடைய ஜிமெயில் பாஸ்வேர்டு இது யாகு பாஸ்வேர்டு இது நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்டு இது இப்படி ஒன்று ஒன்றும் பட்டியலே போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த பேப்பர் யாராவது கையில் கிடச்சிதுன்னா அத்தனையும் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வழிவகுத்து விடும் இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே பாஸ்வேர்டு இமெயில் ஐடி ஜிமெயில் ஐடி வாட்ஸ்அப்பு நெட் பேங்கிங் அத்தனைக்கும் மொபைல் லாக் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பாஸ்வேர்டு ஏதோ ஒரு இடத்தில் அவருடைய பாஸ்வேர்டை ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அத்தனையும் வகித்து கொண்டு செல்லும் நிலைமைக்கு அந்த பாதுகாப்பு நம்பகத்தன்மையை இழந்துவிடும் இப்படி நமக்கே தெரியாமல் நம்ம பர்மிஷனே இல்லாமல் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இல்லைன்னா நம்ம மொபைலில் வேறு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லை சாஃப்ட்வேர் நிறுவப்படும் போது அதை தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் இல்லை மால்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் போது நம்ம கம்ப்யூட்டர் மட்டும் கண்காணிக்கிறது இல்லை இன்ச் பை இன்ச்சா மற்ற கம்ப்யூட்டரையும் வேறு எங்கேயோ இணைக்கப்பட்டிருக்கிற கம்ப்யூட்டரை கூட ஹேக் பண்ணி அந்த அந்த கம்ப்யூட்டரையும் இன்ச் பை இன்ச்சாக கண்காணிக்க முடியும் கீழாகர்ன்றது ஒரு வைரஸ் சார் இந்த வைரஸ் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வந்துடுச்சுன்னா நம்ம டைப் பண்ணுற பாஸ்வேர்டை என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கீழே டைப் பண்ணுறோமோ அத்தனையும் அந்த ஹேக்கருக்கு அனுப்பிகிட்டே இருக்கும் நம்ம கீபோர்டில் டைப் பண்ணுற ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஒவ்வொரு டைப்பிங்கும் ஒவ்வொரு கீ ப்ரெஸ்ஸையும் என்ன டைப் பண்ணுறோம் என்ன பாஸ்வேர்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் என்ன யூசர் ஐடி கொடுக்குறோன்றது உட்பட அத்தனையும் அவங்களுக்கு தெரியும் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் உட்பட இன்னொரு வைரஸு ரேன்சம் வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வைரஸ் மட்டும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயோ மொபைல்லையோ இன்ஸ்டால் ஆச்சுன்னா எதுவுமே நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நம்ம கம்ப்யூட்டரே முடங்கிவிடும் அத்தனையும் மறுபடியும் நம்ம கம்ப்யூட்டரை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னாக்க அவங்க கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு நம்ம காசு அனுப்புனா தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படியும் அதுக்கும் கேரண்டி கிடையாது காசு அனுப்பியாச்சு சரி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் கேரண்டி கிடையாது இதில் நம்மவர்கள்லாம் நம்பிக்கொண்டிருக்க ஒரு விஷயம் என் கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டி வைரஸ் இருக்கு ஆன்டி வைரஸ் இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு வைரஸுமே வராது அப்படின்ட்டு ஆனால் இந்த ஹேக்கர்ஸ் இதுக்குன்னே தனியாக டெவலப் செய்கிறார்கள் எல்லா அந்த ஆன்டி வைரஸை பைபாஸ் செய்து கொண்டு தன்னுடைய இந்த வைரஸை இன்ஸ்டால் செய்யறதுக்காகவே டெவலப் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு வைரஸ் ட்ரோஜன் ஹார்ஸ் இந்த வைரஸ் மட்டும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வேர்டு எம் எஸ் வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஆனால் அது எம் எஸ் வேர்டு ஃபைலாக இருக்காது இந்த ஃபைலாக இருக்கும் ஃபிளாஷ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஆனால் அது ஃபிளாஷாக இருக்காது வேற ஏதோ ஒரு ஃபைலாக இருக்கும் வேற ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்டட் ஃபைலாக இருக்கும் அது நம்மளோட ஒவ்வொரு இயக்கத்தையும் கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி நிறைய வைரஸ் மற்றும் இந்த மால்வேர்கள் இந்த ஹேக்கர்ஸ்னால உலகம் முழுவதும் நிறுவப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறது பிரச்சனை வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாம நம்முடைய இணைய பாதுகாப்பை நம்ம தான் எடுக்க முன் வரணும் இதுவரை நாம் பார்த்தது இன்றைய இணையத்தின் பாதுகாப்பை பற்றி மட்டும்தான் ஆனா இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி கருவிகள் இணையத்தோட இயங்கும்படி வரப்போகிறது அப்படின்னா அதுக்கேத்த இணைய பாதுகாப்பு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வெளிவர வாய்ப்பு உள்ளது கொஞ்சம் கூட சிந்திக்காம நம்மளுடைய அந்தரங்க விஷயங்களை பர்சனல் விஷயங்களை தொழில்நுட்பம் என்னன்னே புரியாம நம்ம இணையத்துல பதிவிடுறதுனால நம்ம கொடுக்க போற விலை மிகப்பெரியதாக இருக்கும் நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் அறிவியல் நமக்கு தருவது தில்லா திகிலா தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களே